はい、今日はですね、あのー、ちょっと雑談でございますがあの私のね、右手の弾き方ギターの右手の弾き方についてね、えー、話をしておこうと思います私のハウトゥーの動画なんかではもう私のようなね、弾き方指で弾くのが前提で書いてるようなところがありますから俺はストローク一本で生きていくんだぜっていう人にとっては私のね、あのー、左手の運針のね、フレットのあの表を見てもこれでストロークしたらめちゃくちゃじゃねえかっていうね、うん、もう何のこっちゃみたいな話になると思いますけどね、えー、それをあのー、まあ,あの私の方はできるものとして、えー、もうそういう前提であの書いてますんで、えー、そこら辺の話をしておきたいと思いますで、えー、このね指で弾くようになったのはいつからかというと、えー、YouTube に上げ始めてからあの辺りからなんですね。だから割と最近というか、それでももう8年ぐらい経ってるのか。そういう計算になりますね。えー、でそれまでは普通にね、カッティングしてました。はい。エレキのね、カッティングなんかも好きだし、うん、そういうのも好きだしね。えーうん、まあ、ただピックよく落としますけどね、うんうん。そういうのは好きだったんですけど、えっ、ー、と、YouTube にアップしようというふうになってから、じゃあどんな風にやろうかなと。バンドはね、今更っていうかね、あのまあ、田舎に引っ込んできましたんで、地方に引っ込んでメンツ集めるのも大変だし、またね、集まったら集まったで維持するのも大変だし、うん、地方だと移動もね、いろいろ大変だったりするしね。うんえー、で、まあね、人間関係うんぬんは嫌ですから、そういうのもね、えーまあ、とりあえず、まあ、それはなしにして。でじゃあ打ち込みはと、うん、打ち込みはね打ち込みはまあ昔はやってましたけどもねあのはるかフロッピーの時代とかねそのあたりがメインでしたからねあのー、もうね最近の見るとやっぱりもうみんなパソコンは違うわソフトは違うわね、うん、いろんなオーディオインターフェースだのなんだかんだねいろいろもうみんな入れ替わってるからまた新しいことを覚えなきゃなんないんだねっていうかねまあ、ち,ょっとちょっとずつかじってはいたけど、えー、またそれをやるのかっていうとこうアップするのが YouTube にアップするのがね先,先,先になっちゃうじゃないですかちょっとこれでは時間かかりすぎるよなってねでじゃあ YouTube にアップしてる人たちはどんなふうにやってるんだろうと見てみると、えー、まあ弾き語りが半分以上あったかなその頃でもね、うん、そんな感じねとりあえず、まあ、手っ取り早いのは弾き語りですからね、うん、まあ当然そうなるだろうなっていう感じで。でね、あの日本の人と海外の人と、うん、いろんなあの好きな曲ね、えー、海外の曲もね洋楽も結構好きなもんですからねそういうのを検索して、えー、なんとかでカバーとかね COVR をね入れてやると大体あの向こうの人のカバーしたのがね出てくるわけですよそうするとあっちの人はねほぼ顔,顔出さない人ってあんまりいないですよね、うんでみんなね楽しそうにやっててねでうんあとそのねストロークだけじゃないんですよねいろいろ凝ってるとにかく、うん、そういうのが多かったまあそういうのが目についたっていうことかもしれないですけど、うん、その辺がね日本の日本の曲でね日本の曲の,あの弾き語りでやってる人とかこうやると大体ジャカジャカジャカジャカとストロークばっかりになってる。その人の、弾いてる人の頭の中ではね、多分イントロのメロディーとか鳴ってるわけでね。鳴ってて、それで自分はストロークしてるんだって、そういうつもりなんだろうけど、弾いてる側にとっては、ジャカジャカジャカジャカとね、ただコードが鳴ってるだけなんだ。で、そうなってしまうとね、これがね、あの、歌始まるまでわかんないのね。何なんだか。うん、それすごい間が持たないしね、これでは嫌だよなとか思ってね。でなんとかあのちょっとメロディーやなんかねあのギターだけにしても入れたいなというのがあって、うん、まあただそういうのはそういうので、えー、突き詰めていったらソロギターになっちゃうからねソロギターの世界になっちゃうからそっちはそっちであのうん素晴らしい方たくさんいらっしゃるんで、えー、私なんとついていけませんので<笑>、えー、だからまあ,あの私の場合はちょっとあのそういうのを入れつつ歌も歌うとね、えー、そういうふうにやっていたらあのだからソロギターとかギターでいろいろ細かいことやる集団っていうかさそういうそういうグループでしょ
それと、えー、歌を歌ってまあ私あんまり歌唱力ないけれども、えー、声量ないけれどもそう,いうそういうののグループの中の一人とそう掛け合わさったところねそうすると非常に小さい集団になるじゃないですかそうするとまああのちょっと変わった存在として注目されるかなっていうそういう感じでね、えー、そういう目論見みでね、えー、まあえー、こんなスタイルになってきました。はい、で、あのだから最初の頃はね、ちょっとそれ意識してて、うんえー、ストロークはもうなるべくしないようにしようと。ここで、あここでちょっと盛り上がってきたから、ここでストロークかなと思っても、わざとストロークしないで、<笑>うん、なんとか指だけでやってみよう、ね、そんな感じでね、えーまあ、やっておりました。はい、でね、えー、ちょっと話がね、えーそんなところで、えー、とスト,ロークでストロークでない指で弾くことによるメリットデメリット、うん、まずまずねあのミュートがミュートが楽楽っていうかねあのよいしょよいしょミュートミュートをねあのカッティングだったら必ずミュートしなきゃいけないでも指で弾くとまあね、右手がちゃんとね、引き分けられないといけないんだけど、あの、ミュートしなくていい。そうすると、左手の押さえる指が少なくて済む。だから実はいろんな音、私ね、出してるように見えて、実は弾いてるポジション的にはね、非常に楽なんですよ、逆に。あの、ストロークよりも。うん、まあ、例えば、例えば、e、e マイナーだと、私だいたい E マイナー7にしちゃうけど、ちょっとこうまあ普通ねボローンといくとこうでしょ私押さえないからこれでいいことになっちゃうね G なんか皆さんこうなるわけでしょ私は1本でいいこんな感じでいいことになるんでそれであとその余裕が出た左手で、えー、左手の指でちょっとあのおかずのフレーズとかメロディーポイントとかなんかそういうところが入れられるとうんいいなそっちの方がかっこいいかなってねあのでえっ、ー、と結局あとはねその曲の売り売りの部分例えばこの曲はイントロのエレキのツインがかっこいいんだとかなったらやっぱりそれはねアコギでやっても感じてないなと思ったらそれはもう重ねちゃうんですけどエレキでね、うん、だからその売りの部分を生かしつつうんなるべく原曲の雰囲気を残しつつでもあくまでカバーだから、うん、それをもっと簡単にねイージーにでもあの雰囲気を出したいっていうそういう風な発想でやってる。だから完全,完全コピーを目指してるわけじゃないです。はいはい、でね、えー、っとまずミュートがそうミュートが楽,楽になるミュートしなくてもいいところが結構出てくるでそうするとあの例えば G が指一本だとかいうことになってくると何ていうかなこのコードのね、えー、みんなこうダイアグラムでコードこの,このコードはこのフォームだってこうあの覚えてるわけじゃないですかその価値観が変わるんですよ。あこれはこれでもいいこれはこれでもいいってねどんどん変わっていく、うん、すごく変わっていく世界がどんどん広がっていくんですよそこずっと、うん、だからあの頃全然抑えなかったフォームがねいっぱいあるんですわ<笑>この辺の話はキリがないからね、うん、でもあの私のハウツーなんか見てるとねちょこちょこっとねなんじゃこりゃみたいなのがねあると思うんですけど、えーうん、<笑>そういうのがいっぱいありますはいでえー、ストロークの場合だとそこにねあのミュートを入れるからどうしてもブラッシングノイズっていうかさあの入っちゃうんですよね。た例えば、A、Am で Am これでいっちゃうっていうのがあるかちょっとミュートねやってこうやるとどんどん、えー、6弦からこう,こうなるわけですよ。そうするとこのこの,この時にはこのこのこの音は必ず入ってる。で、えー、指でやるとそれは入ってこないんでまああの
パターンにもよるんだけどクリアになることが多いですね、えー、はい音がね投げないかなこの辺で。こんなこんなフレーズね、指でパッとこう弾くとこんな風にできるのが、えー、ストロークでやろうとすると、こうこうこうなっちゃう。ちょっとね、そのいろんなあのー、他の音が入っちゃうのが、もっと指で弾くとパッとね、あのー、クリアになりやすい、はい、そんな感じがあります。であとね、あのー。指でもともと指で弾いてるからアルペジオなんかを途中に絡めるっていうのも、あのー、やりやすいあとピックで弾くとどうしてもそのねピックだと音量がすごいでかくなるじゃないですかガーンと出せるからね、うん、それに対して、えー、指で弾いてるから、あのー、指でバッバッバーとこう和音弾いててその中にアルペジオ入れてもボリューム差が出ないから、うん、ちょっとねその辺の親和性が高いというかね、うんあのー、いろいろできることは多くなりますでリズムの自由度もアップするストロークだとこうジャガジャガっとこうやってるのが基本だからそれに乗ってなきゃいけないんだけど指だとまあ途中でポンポンポンとなんかあのパラッと違うリズムが入っても大丈夫になるっていうのはあるで逆に逆にリズムの安定性っていうとねあのデメリットの方ってねリズムの安定性っていうことで言うとストロークの場合はずっと同じようにこう右手が触れてるからあのどっちらかというとリズムは安定してるんですね。それに対して指でやると、最初特に最初のうちね、すごいね、リズムがね、甘くなった。うん、これは。だボサノバみたいに、あのー、一定のパターンっていうか、そういうふうにしちゃえれば、それはそれでもうちょっといいんだけどね。例えば。とか、なんかこう、一定のパターンで刻んでいくんだったら、いいんだけど、うん、そうでなくなんかい、あの、いろいろね、あのおかずというかいろんなの入れようとするとこれはリズムがちょっと甘くなっちゃいましたな、はい、それと指でやる以上さっきもねあのさっきのピックでやった時の逆なんだけどボリュームがあのトータルのボリュームでは落ちることになるっていうことにはなっちゃうであと指でやるとやっぱり慣れないうちはボリュームのばらつきが指によってね出ちゃったりとかするしあと時々私親指こうは,はじいたりするでしょこういうのでもボーンとそこだけボリューム出ちゃったりとかねそういうのは出ますな、うん、まああのー、自分自身もねまだねあのー、いろいろ、うん、研究中なところたくさんありますから、うん、結局はあのー、両方ねうまく使い分けて、えー、いいとこ取りでねやっていければいいんだろうと思うんですけどただしピック持っちゃったらこの指のこれはねできないからね私のようなのはねだからその辺をね、えー、指だけでうまくきれいにストロークできるかどうかとかね、サムピック使ったらどうだとかね、それはちょっとまた、また、また新しい課題でございまして、えー、難しいところですな。はい。まあ、ただ、あのー、とにかくね、昔、そのね、あのストローク、ストロークのね、そういう動画見てた時はね、あの素敵なバラードの曲をね、誰かカバーしてる人がいたんですよ。歌唱力もあってね。でもね、ギターが全部ストロークだった。あ,あなんだこれだよってねもうほんとねあ,のあれ見てなんだろうなって思った時はね、えー、ありましたなはいまあそんな感じでね私の場合はこう、えー、指指で弾くようになってきましたあ基本的な弾き方としてねえっ、ー、とよいしょ、えー、基本的な弾き方としてね、えー、のーよいしょこの話とあどうしようかいいかえっ、ー、と前にもねあのーなんかが話してると思うんですけど、だから古い方はね、あの、同じ話になっちゃうかと思うんですけど、えー、まあ、ボサノバのスタイルで言ったら大体こう、2、3、4弦。ここに薬指、中指、人差し指を当てな。で、親指で6弦、5弦を引き分けるぐらいの感じ。これが基本。こんななのが基本になるであとは1弦に行ったりいろいろねスイムしますからそれからあの4弦ベースになる時もあるしねだからそれはいろいろ適に変えていくんですけれども、うん
、まあ、まあこれをベースにして、えー、だからあのでボサノバについてはなんとなくねあのリズムはあのその前からずっとそれもずっと前からねあの興味あったからちょ,ちょっとかじってたんで。YouTube に上げる頃にはなんとなく自然にあ、うん、普通にできちゃったなっていう感じになっちゃったんでねあんまり参考にならないんですけどうんでじゃあボサノバボサノバの,あの専門っていうかねそ,そっちのオーソリティにはなろうとしなかったのかっていうとボサノバのカバーでさあの例えばね、えー、検索したらさそりゃあのね南米の方の方方たくさん出てくるわけですよいくらでもねそこに自分がこうパッと入って、えー、どうなるって言ったってねもう10杯一唐揚げの先の方でしょどうしようもないですからね意味ないですからそれではだから日本で私はボサノバ専門でやってますって言ってもそれ説得力ないと思うんですよ私はそうじゃなくてあのー、そしたら私は日本人なんだからボサノバのイディオムを使って日本の曲をやるとかさそういうふうにしたらちょっと特徴的なものがあるそしたら他の人も「えあそういうことをやってる人がいるんだ」ってね特徴的な人の存在になるでしょパイオニアになれるんだよね、うん、だからあのー、これからね何かやろうとあとはあとはあの YouTube でもっと注目されたいなと思うんだったら、えー、その注目されるべきねあの自分がちょっと人よりもなんかあの心地から入れてるっていうものね2つ以上要素が必要です、うん、1つじゃダメなんですよ一つじゃあ 10, あの10人十人トイレじゃねえあの10杯一からげになっちゃう一つじゃダメなのこれとこれねそうするとその交点は本当に少なくなるからそこで注目されうるこれ3つになったらもっと小さくなるからさらに小さいことになるねそうするとさらにもう突出してパイオニアで第一人者になるかもしれないねだからそういうことを考えて自分はこれでいくんだっていうものをね、一つ一つじゃないや、なんでもいいからもうね、とにかく決めていった方がいいと思います。はい。で、それはね、別にあの技術的なところだけじゃなくて、例えば例えば私の場合だったらね、あの私の場合だったら、還暦のおっさんだとね、そうそうそう、えー、とかね、えーうん、英語は本当はできないとかね、なんでもいい、なんかそういうちょっとした特徴があるとそれをあの掛け合わせる。要素になりうるわけですよだから例えばあの私なんかを見てる若い子がね「あじゃあ俺はあの10代でね、えー、ちょっと、うん、こういうこういう弾き方も取り入れてそうするとあの10代の中でも指で弾いてるやつなんかまず少ないでしょうからそうするとちょっと特殊な存在になれるなねでなんだあとはなんだろうなあとはあ何あの住んでるとこが関西だから関西弁でやったるとかねあのいろいろ何でもなん何でも要素ないよと思うとにかくそういうものをねあのいろいろ掛け合わせていること行くことによってパイオニアになれるんですよ、うん、だんだんだんだん話脱線してきましたけどもねあのそんな感じでねまたあの具体的なあの弾き方の話はまた今度に譲るとしてちょっと話は脱線しましたから今日いいやこんなとこで。<笑>はい、えー、というところでですね、あのーうん、ちょっとね、さすがにあの寒くなって、喉も痛くなってまいりましたが、また、えー、今週も頑張って、あと、そうそう、あのー、コメント返信マガジンの方はですね、あのー、先週抜けましたんで、先週、あ先週抜けた先週抜けちゃったので、今週、あのー、ね、2週まとめて増刊号ということで、お送りしたいと思います。それで、えー、ハウトゥーの方もあの同時に作っておりますので、はい、あのちょっとね時間かかるもんですから、はいえー、もう少々お待ちください。はい、といったところで今日はここまで、はい、ありがとうございました。